கிறிஸ்தவ சூப்பு அன்பாய் அழைக்கப்பட்ட நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளே தொடர்ந்து நம்முடைய மூத்த சகோதரருடைய கேள்வி பதில் காரியங்களை நம்ம கவனிக்கலாம் கடந்த வாரத்தில் ஏதாவது பார்த்தோமா கடந்த வாரத்தில் ஸோ இந்த கேள்வியிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் கேட்ட ஒரு கேள்வி எழுநூற்றி நாற்பதாம் பக்கம் இருக்கு இன் ஆர்டர் ஃபார் தி செயின்ஸ் டு டூ தயர் டியூட்டி இஃப் இட் நெசசரி ஃபார் தம் டு பி ஸோ ஜெலஸ் ஃபார் த லார்ட் அண்ட் இஸ் ஒர்க் ஆஸ் பிரிங் பிட்டர் ரிப்ரோச் அப்பான் தெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சுருக்கமாக சொன்னால் தேவனுடைய ஊழியத்தை ஒரு பரிசுத்தவார்களாக செய்யும்போது அதில் நிறைய என்ன இருக்குது பிட்டர் பிட்டர்னாலே கசப்பான சில அனுபவங்கள் விஷயங்களெல்லாம் இருக்குது அந்த கசப்பான விஷயங்களெல்லாம் வந்து நமக்கு வரும்போது நம்ம வந்து உற்சாகத்தோடு தான் வேலை செஞ்சாகணுமா ஏன் இந்த கேள்வி சைக்காலஜிக்கலாகவே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கசப்பான அனுபவம் வந்தால் நமக்கு உற்சாகம் வருமா சோகம் வருமா ரொம்ப கஷ்டம் மன மன கஷ்டம்தான் வரும் அந்த மன கஷ்டத்தின் மத்தியில் வேலை செய்வாங்க ஒரு சிலர் அது வந்து ஒரு அது வேறு வழி இல்லை நாம் வந்து இந்த அழைப்புக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் இங்கே கேட்குற கேள்வி அவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் நம்ம உற்சாகமாக தான் வேலை செய்யணுமா இதை வந்து ரசல் பிரதர்கிட்ட கேட்டது தான் சரியான ஒரு ஒரு பார்வை ரசல் பிரதர் தான் கேட்கணும் ஏன்னா அவருக்கு ஏற்பட்ட பல விதமான பிரச்சனைகள் மத்தியில் தான் அவர் அவ்வளோ ஊழியங்கள் அவர் செய்திருக்கார் இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இஃப் யூ கோ மைல்டு வே லெஸ் பிட்டர்னஸ் பட் ஸ்ட்ராங் வே ஸ்ட்ராங் பிட்டர்னஸ் முதல் சொல்கிற வார்த்தை நீங்கள் வந்து ஊழியத்தை ரொம்ப கேஷுவலாக மைல்டாக என்ன சொல்ல போனால் வார வாரம் வந்து உட்காந்துட்டு எந்திரிச்சு போயிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு எந்த விதமான ஒரு பெரிய கசப்பு வர வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் சத்தியத்தில் என்றைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறோமோ அன்னைக்கு நமக்கு நிறைய கசப்பான அனுபவங்கள் அது வரும் அது விசேஷமாக அப்போஸ் நாய்க்கு பவுல் குறித்து எழுதுகிறார் முதலாம் தூதனை குறித்து கடைசி தூதன் எழுதுகிறார் அவர் வந்து ஃபெலிக்ஸு பெஸ்து அகிரிப்பா ராஜா இவங்க முன்னாடி போய் பவுல் அங்கே நிற்கும்போது இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கலாம் இப்போ நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் பவுலை வந்து அதாவது அடிக்கிறதுக்கும் அவரை அவமானப்படுத்துறதுக்கும் சுற்றிலும் ஜனங்கள் ரெடியாக இருக்கும்போது இவர் போய் நின்று அந்த எல்லாரும் அப்போசிஷன் இருக்கும்போது அவங்க மத்தியில் ஒரு உற்சாகமாக பேச முடியுமா உலக பிரகாரமான ஒரு பயம் வந்துருச்சுனாலே நமக்கு என்ன ஆயிடும்னா அவங்களுக்கு சாதகம் ஏதாவது பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனைக்குள்ள தான் எல்லோரும் போவோம் ஆனால் பவுல் அப்படி இல்லை தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பை சரியாக அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா அவர் பயன்படுத்துகிறார் அது எப்படி பயன்படுத்துகிறாருனா ஒரு பெரிய ராஜா முன்னாடி இன்னொரு ராஜாவை குறித்து பேசுகிறார் அப்போ அந்த ராஜா ஒத்துக்குவானா அப்போது அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு உற்சாகம் வேணும் ஒரு வேலை பவுலுக்கு வந்து இது இந்த அந்த விளக்கம் சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய தண்டனைக்குள்ள கூட போயிடலாம் அந்த மாதிரி கூட நிறைய ஆயிருக்குது ஆனால் அவர் எதற்கும் பயப்படாமல் ராஜாவுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுதுங்கிறத அவர் உண்மையாக நினச்சிட்டு அந்த ஊழியத்தை அவர் செய்கிறார் அப்புறம் நமக்கு தெரியும் பவுல் பட்ட பாடுகள் இப்போது இதை வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு இப்போ நமக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறார் என்ன கன்க்ளூஷனா இஃப் யூ டு நாட் ஹாவ் எனி பெர்சிக்யூஷன் உங்களுக்கு வந்து எந்த துன்பமும் இல்லைன்னா இட் ஈஸ் எ சைன் தட் யூ ஆர் நாட் லிவ்விங் காட்லி நீங்கள் கடவுளுக்குள்ளே இல்லைங்கிறதுக்கு இதுதான் சைன் புரிஞ்சுதான் புரியலைங்க நமக்கு துன்பம் வர்றது தான் நம்ம கடவுளுக்குள் இருக்கிறோங்கிற ஒரு அடையாளம் எந்த துன்பம் வராமல் நார்மலாகவே நம்ம சர்ச்சுக்கு போகிறதும் வர்றதும் கன்வென்ஷன் அட்டன் பண்ணுறதும் வர்றதும் இப்படியே இருந்துட்டுதோம்னா நம்ம கட்டாயமாக என்ன சொல்லிடலாம் நம்ம கடவுளுக்குள்ளே இல்லை அதை வந்து ரசல் பேர் ரொம்ப அப்போது அடுத்து சொல்கிறவர் அண்டு யூ ஹாவ் பெட்டர் ஹரியப் அண்ட் லிவ் காட்லி so as to have the chance of getting into the kingdom rajyathirkulla poradhukku ipo sikram enna pannuva moyarchi pannuva rajakala poradhukku moyarchi pannuva so idu vande oru nallave therinjikala nam satyathukku irukkumbodu namak edhaadu oru prachanai vandha thirum 
வராம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைனா பெர்சிக்யூஷன் அந்த வார்த்தை வந்து ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அதிகமாக எதுக்கு பயன்படுத்துவானா ஒருத்தரை வந்து அதிகமாக தொடர்ந்து துன்பப்படுத்துகிற வார்த்தை அது பெர்சிக்யூஷனுங்கிறது தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக அது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருந்தது பவுலுக்கு அவருடைய நாட்கள் இருந்தது இப்போ நமக்கு ஒரு வேலை நம்ம வந்து ஒரு கடவுளுக்குள்ள இருந்தோம்னா கட்டாயமாக இந்த ஒரு பெர்சிக்யூஷன் கட்டாயமாக தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கும் கசப்பான அனுபவம் கசப்பான நிந்தனை இது கட்டாயமாக இருக்கும் அதுதான் சைன் அப்படிங்கிறார் சரி அடுத்தது ரெண்டாவது அடுத்த கேள்வி ஆ எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் பக்கம் இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி பைபிளில் வசனங்களை நிறைய புரட்டி பார்க்கும்போது அதிகமாக யாரை பற்றி தான் கேர் எடுக்க சொல்லியிருக்குன்னா தகப்பன் இல்லாதவங்க அப்புறம் விதவிகளை மட்டும் கேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இது நியாயமாக அவர் திரு கேட்குறாரு திக்கற்றவர்களையும் விதவைகளையும் பற்றி அப்போ விதவைகளுங்கிறது யார் புருஷன் இல்லாதவங்க ஸோ அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கேர் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இப்போ கேள்வி என்னென்னா சில பேர் மனைவி இல்லாதவங்க இருப்பாங்களா இல்லையா விடோயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அப்போ அவங்களும் வந்து ஒரு பராமரிப்பு இல்லாமல் தான் இருக்காங்க அவங்கள பற்றியே தேவன் பேசல கேள்வி பார்க்க எப்படி இந்த மாதிரி நம்ம சிந்திச்சிருக்கவே மாட்டோம் ஆனால் பைபிளில் அவங்க கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி வசனம் சொல்லி இப்போ அப் அப்போ அம்மாவை வந்து இழந்துட்டா ஒரு அப்பா இழந்ததை விட ஒரு சோகம் தானே அது ஏன் நீங்கள் சொந்த அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிறத ஓகே ஸோ அதுக்கு ரசல் பிரதருடைய பதில் இனி மென் இன் மெனி பிளேசஸ் இன் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபாதர்லெஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பிரேவுடு ஆர் ஆர்ஃபன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் பயன்படும் ஆர்ஃபன்ஸ்னா தெரியும் இல்லையா ஆர்ஃபன்ஸ்னா என்ன சொல்கிறோம் அனாதைகள் அனாதைகள்ங்கிறது யாரும் தகப்பனும் இல்லாதவங்க தாயும் இல்லாதவங்க அது வந்து அதை தான் சொல்கிற தட் Uh, the lord special care and compassion over the weak and helpless in the vaarthai tha solrara yaar yaar ellam inge adavudhu romba helpless na theriyum udavi etra varalayum romba kashtathil irukraanga irukraangalo avanga appa va irundhal seri amma va irundhal seri yaar yaar thalum devan avargal mel oru irakka vekka solra adanalada 103 am sangeethra padikiram illaya namakku therinja vasam tha karthar irakkamum urukkamum urukkamum நீதிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் அவர் என்றைக்கும் கோபம் கொண்டிறார் படிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அது யார் மேலே எல்லாத்து மேலையும் தான் அது வந்து இவங்க இவங்க தான் அவங்க தான் என்னவங்கள அவர் சொல்லல எல்லாத்து மேலையும் தான் அதே மாதிரி சங்கீதம் நூற்றி ஒன்பதாவது சங்கீதம் அதில் ஒன்றுலேருந்து பத்து வசனங்களை நமக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் நோட் பண்ணி சொல்கிறார் ரெண்டு மூணு வசனங்கள் வேணா வாசிக்கலாம் நான் துதிக்கும் தேவனே மௌனமாக இராதையும் துன்மார்க்கனுடைய வாயும் கபட் கபட்டு வாயும் எனக்கு விரோதமாய் திறக்கிறது கள்ள நாவினால் என்னோடே பேசுகிறார்கள் பகை உண்டாகும் வார்த்தைகளால் என்னை சூழ்ந்து கொண்டு முகாந்திரம் இல்லாமல் என்னோடே போர் செய்கிறார்கள் பெரிய ஒரு ஆப்போசிஷன் இருக்கிறவங்களை பற்றி ஒரு விளக்க சொல்லிட்டு எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிக்கலாம் அவன் பிள்ளைகள் திக்கற்றவர்களும் அவன் மனைவி விதவியுமாக பாரு இந்த இடத்துல தாவீது வந்து எழுத முடியும் சங்கீதமா யாராவது நமக்கு ஆப்போசிட்டா வந்தா அவங்க என்ன கண்டிஷன்ல போகணும் எழுதுற அவர்கள் பிள்ளைகள் திக்கட்டவரும் அவர்கள் மனைவிகள் வந்து விதவிகளும் ஆகட்டும் அப்படின்னா என்ன அவர் அர்த்தம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பிரிட் மாதிரி தெரியலையே யாரு இதை குறிச்செல்லாம் எதை சொல்றாருன்னா இது சாதாரணமான ஒரு அப்பா அம்மாவை குறிச்சு அவர் பேசுறாரா என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அதை வந்து ரொம்ப ஆழமா நம்ம கவனிக்கணுமா அதை தான் ரசல் பதில் கொடுக்குறார் என்ன கோட்டி கோட்டிங்ஸ் கொடுக்குறாருன்னா பாருங்க சங்கீதத்தில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் நமக்கு நல்ல தெரிஞ்ச சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் இதைத்தான் சொல்கிறார் பிள்ளைகளை அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பாபிலோன் குமாரத்தியே அப்புறம் பாழாய் போகிறவளே வாசிங்க பாபிலோன் குமாரத்தியே பாழாய் போகிறவளே நீ எங்களுக்கு செய்தபடி உனக்கு பதில் செய்கிறவன் பாக்கியவான் அதை இப்போ தான் சொல்கிறார் உன் குழந்தையை பிடித்து கல்லில் மேல் மோதி அடிக்கிறவன் இதை தான் அவர் லிங்க் பண்ணுறார் இது சாதாரண பிள்ளைகளை குறித்து சொல்ல இந்த மாதிரி யார் வந்து டார்ச்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பெயர் சபையில் இருக்கிற ஜனங்கள் இப்போ யாருக்கு டார்ச்சர் கொடுக்குறாங்கன்னா உண்மையான திருச்சபைக்கு ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரியே தெரியல ஏன்னா நம்மளாம் பெயர் சபை விட்டு என்ன ஆனால் உள்ள வந்தா கூட 
some of the persons who are having the Babylonian spirit. Abhingran. Inner gram. Babylon in the Buddhi. Sharing on the Yerchal. Kovam, Vairakyam, Pagai, Sunday, Pirivanagal, the land. If I inga one do other than a Saydamna, if I end the spirit. Babylonian spirit. So, we have a Babylon Kumar. We have a spirit in the spirit. 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 We have a spirit in Nan Viro Dirkumatum, Kartri to the pay. This is the condition. Yar one day in the Varti Chulugra. Nan Viro Dirkumatum, Nan Kartri to the pay. Ipa it to Mavaskila Kuradin in Kangale, Kartar Terekirar, Madam Kadikiravergale, Kartar Tuki Vidigirar, Nidi Mangale, Kartar Snehi Kira, Parhena Sura, Nidi Mangale, Kartar. Snake Kirar Paradi Sigale, Katar Kapa Trigirar, our thicker tripilayum, Vidavium, other Kirar, or in that the words. The Katrapilagrium, Vidavigrium, our other Kirar, Dunmarker in Vadio, our covered to Pura. So the Vasanagala and Makanch Bagmudi, the Yari in the Mario Nelamikuru. The Katrapilag, allow the Sultan Mule in the where Balia Ilame, Irkakudi, Nelamikuramada and Niki, Thirsaway. Our Gajinum, Christuay, and there, our body a pint of Varwanga, Anna, the very Serakuda, the body, a pretty pan or Purshan Ila or Nelam, Rumba Kaiwada Pata or Nelam, Adetan, the Opera Sola. In the Madri or condition like a Devonia Pulegre, our Yenekim and Serra, our other Kira, nor was an Kurvasla, our Gino Pere Kuru, Sanki the Patam, Sanki the Padina Vasra. Kartave, Sirme Pataver Gludia, Vain to the Lake, Kater Liri, Burga, Sirme Pataver Gludia, Vain to the Lake. The general was an angle, and a particular in the Kelvi Kek Mother, and the Kelvi Kuria Sariana was at the Rensera Kurra. So you the one in the general Arkapuria part of Matumale, Yara and Line the Mari when the Dictator Lam Rukran law, our particular Vidagil, Vidoyer singer, the Pada, the Manevila over him. I will be Vidoyer Ripper, a Pangal, they will Kayutara, Dinaila. Our Gilmo Dicket and Alameda, Yerka, Yeda or Paramari Pilam. So Yella Arkame, they were Nenasir and Nando or Wiper, our Kudukra and Rade, Namunda in the Vasanagil Mona Governing. At the Padinella was from Napada, Sanki, Padinella. Is the last of the Kudukra or Kotis, Vasanagil? In Sirimium, Yelimi Yanavan, Kartero, Yenmail, Nineva Yrikira, Nan Sirimium, Yelimi Yamanavan. Serena Katuro in Mel Neneva Irkra in the Urvasaname Pol Yar Vandu Sirumayim Yelimayma Irkra, bro. I want a day and end up in Trigana Serena Soludu Neneva Irkra. They were in Tuna even the Vidivikiroma Irkreel Soli Mudikra. Apo where the Vasanga in Mara in the park Muru Particular Silla. Vasanga Levande, Yed to Kayal Mother, Adamba Jakar de Namakayal, Ata Sudan. Particular in the Vasanga Kayal Mother, Narepa Yipri Tower of Purjurana, O Vedevigilum, Matanga Matana, or when the Devon Carp under Matangle, Matra, Vido Ersin Solopuri, Andor Nelamel Grandel or Carp under the Lia, Abdina, Yellar in our Carp under Visheshama or Carp under and the Avikuri Artamana, the Katorgal Nale in the Ella Janatalum, Kayura Patorg. Rumba Mukima, Kaiwara Patan Elemental. So, under the elemental crumble, they were Nepo Mayor, Kapatra, Anna Vayara, Rono, Nidi Mandla, Rumbo Mukima, Rumba Gavita. Arthur, Rumbo Extreme Honor Kid. I have to let the Umbada Versham Ketraganga Yermu Tiluthinana Baka Kelvi Barga, Idu Mudal Dudani Kurit, Karasi Dudanam Kaker Kelvi. In a Kelvi now. Vasan, I told the Umbadam Versham, Rayano Tilutanapaka, Rend Timotayu, 
நாலாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டு வசனங்கள் நம்ம வாசிக்கலாம் ஏனென்றால் நான் இப்பொழுதே பானபலியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன் பாரு இப்பொழுது நான் பானபலியாக வார்க்கப்பட்டு நான் போகிறேன் என் தேகத்தை விட்டு பிரியும் காலம் வந்தது நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருள்வார் இதுக்கு நமக்கு விளக்கம் பல முறை பல சந்தர்ப்பங்களில் பல சப்ஜெக்ட் எடுத்து முடிக்கும் போது இந்த வசனத்தை கோட் பண்ணி முடிப்போம் பவுல் சொன்னார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி முடிப்போம் இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா அட் வாட் டைம் in the christians experience should be able to give such a testimony purinjalla adavadhu endha kaala pagudhiyila or unmai kristavan indha maadhiri or saatchiya solla mudiyum idhu vera maar ketta nalla irukku ipo nammala ipdi solla mudiyuma apdi ketta konja easy ah illa ootathai முடித்தேன் இப்பொழுதே நான் பானபலியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பானபலினா தெரியுமில்ல பானபலிங்கிறது என்ன பானம் ஜூஸ் அந்த திராட்சை பழம் எல்லாம் புளிஞ்சு ஜூஸ் போடுற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நான் என்னை முற்றிலும் என்னுடைய அத்தனை எஃபோர்ட்ஸ் ஆல் ஆஃப் மை எஃபோர்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னுடைய அத்தனை முயற்சிகள் என்னுடைய பிரயாசங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு முன்பாக நான் வச்சிடறேன் இப்போ நான் போகிறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அவருக்கு நல்லா தெரியுதான் நான் வந்து போக போகிறேன் நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாக கர்த்தர் எனக்கு அங்கே வச்சுருக்கார் அங்கே ஒரு கிரீடம் எனக்கு வச்சுருக்கார் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் இப்போ கேள்வி என்னென்னா அந்த கேள்வி எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் எந்த அடிப்படையில் அப்போஸ்தன் ஆகிய பவுல் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் தான் திருச்சபையின் யாராவது சொல்ல முடியுமா ரசல் பிரதர் வந்து மேலே போயிட்டார்னா கூட நம்ம தான் சொல்கிறோம் அவர் வந்து திருச்சபையான ஒரு நிலைமைக்கு போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது விசுவாசிக்கணும் பவுல வந்து அதுக்கு மேலே விசுவாசிக்கலாம் ஆனால் எந்த பாயிண்டில் எந்த அடிப்படையில் எந்த பக்குவத்தில் பவுல் இதை சொல்லியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இதே வந்து பாருங்கள் ரசல் பிரதர் வந்து இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி இதை சொல்லணும் இந்த டைமில் தான் இப்படி சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம பல முறை நிறைய பேர் இருக்கும் பிரதர் நான் வந்து இருபது வருஷம் ஊழியம் பண்ணுறேன் முப்பது வருஷம் ஊழியம் பண்ணுறேன் நிறைய சபைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கேன் எல்லாமே சொல்லலாம் நிறைய ஊழியங்கள் நடந்துட்டுருக்கு எல்லாமே சொல்லலாம் இப்போ ஒரு முப்பது வருஷம் ஊழியம் பண்ணி ஒரு இருபது ஐம்பது முப்பது சபைகளை ஏற்படுத்திட்டா இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா பவுடர் தான் அப்படி சபைகளை ஏற்படுத்தினார் ஆனால் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து ஏதோ அதை விட மேலான ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பவுல் வந்து எந்த மார்க் சொல்கிறாரு பாரு எந்த ஒரு அடிப்படையில் இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவர் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாருனா when we speak of the mark and our point when we speak of the mark we are speaking of mark of character eda kurichu pesrom target achieve pandrathu or periya vishayam illa ana and achieve pannum bodhu na enna character la irken adha than devan namukitta edirpaakkara the mark of character adha vande devan நம்மகிட்ட முக்கியமாக எதிர்பார்க்கறது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் இடத்திலே உன் முழு இருதயத்தோடும் இதுதான் மார்க் முழு ஆத்மாவோடும் அப்புறம் முழு பலத்தோடும் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூறுவாயாக இப்போ சொல்லுங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கிற நம்ம எல்லாருமே யாராவது இப்படி சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா முழு இருதயத்தோட தேவன்கிட்ட நம்ம போயிருக்கிறோம் யார்னாலையுமே சொல்ல முடியாது இல்லைங்க யார்னாலையுமே சொல்ல முழு இருதயங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கு ஒரு அடுத்த பார்ட்டு தான் நமக்கு ஒரு குழு சொல்கிறார் உன் தேவனாய் கருத்தரத்தில் உன் அன்பு கூறு உன்னை போல் பிறனை நேசி அதுதான் மார்க் பாருங்க ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அறக்குறதா ரெண்டுலேயுமே அறக்குறதா எப்படி சுயநலம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பின்னாடி வரும்போது சுயநலமே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் கூப்பிட்றாருன்னு பல முறை பல சப்ஜெக்டில் எடுத்துருப்போம் ஆனால் நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் நாமளே அந்த சுயநலத்தை குறிவிடல நான் அதனால தான் பெரிய கன்வென்ஷன் எல்லாம் கவனிச்சு வைக்கும் சம் அதாவது ஒரு கன்வென்ஷன் ஃபஸ்ட் நாள் முடியும் போது அனௌன்ஸ் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறோம் தயவுசெய்து யார் தலைகணி எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்தியெல்லாம் கட்டாத்திங்க என்ன பண்ணுவாங்க 
உடனே அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க ஃபேமிலிக்கு உரிய ஒரு பெட்ஷீட் போட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க நல்லா செட்டில் ஆகிடுவாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம சமீபத்தில் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு நல்ல வர்றக்குள்ள அது வேறு மாதிரி போயிடுச்சு அப்போது நம்ம என்ன நினைக்கணும் நமக்கு படுக்கலுக்கு இருக்கும் இடம் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய சகோதரர்களுக்கு என்ன இருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த இடம் இருக்கணும் நம்ம எங்கேயாவது தேர்வுகள் கூட படுத்துக்கலாம் அதுதான் உன்னை இப்போது பிரணிச்சு நான் முதல்ல போய் ஒரு தரகணி எடுத்து வச்சா எப்படி இருக்கும் இல்லைங்க ஒரு தரகணியும் ஒரு பெட்ஷீட்டு எடுத்து ஓரமாக வச்சு இது எனக்கு தான் யார் என்னமோ கூடாது தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அது எந்த அளவுக்கு ஒரு சுயநலத்தினுடைய உச்சக்கட்டம் நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் நம்ம அறியாமையே நம்ம அந்த சுயநலத்தில் இருக்கிறோமா அதைத்தான் சொல்கிறார் அப்போ உன்னை போல் பிரணி நேசிங்கிறது அதாவது ஃபீல் ஃபீல் பண்ணணும்னு சொல்கிறார் ஒருத்தர் வந்து மன கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு மன கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுதான் உன்னை போல் பிரணை நேசி வென் யூ ஹேவ் ரீச்சுடு த மார்க் யூ மே ப்ராப்பர்லி சே வி ஹேவ் ரீச்சுடு த மார்க் அப்போ தான் சொல்ல முடியும் உன்னை போல் பிரணை நேசி அந்த கண்டிஷனில் அதே மாதிரி யூ மே நாட் ஹேவ் ரீச்சுடு திஸ் யுவர் பாடி பிகாஸ் யுவர் பாடி இஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் அதைத்தான் சொல்கிறார் நம்முடைய சரீரம் எப்படி இருக்கு பரிசுத்தம் இல்லாமல் பரிபூர்ணம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நம்மளால் இந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியறது இல்லை தேவனையும் முழுசாக நம்ம முழு அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா முழுனாலே கம்ப்ளீட்டாக தேவன்கிட்ட சரண்டர் பண்ணுற ஒரு மைண்டு எல்லாத்தையும் மறந்துடணும் தேவன் மட்டும் நிற்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ ஒரு சாதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து இங்கே வரோம் அது இங்கேருந்து மே கோயம் போகிறோம் போகிறபோது பலவிதமான தடங்கல்கள் நம்மளை சுற்றி நிற்குது இப்போ நம்ம தடங்கல்களையே பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிடுவோம் சில நேரத்தில் தேவனுடைய சித்தம் என்னங்கிறது உணராமல் போயிடுவோம் ஆனால் தடங்களுக்கு நடுவில் போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே யார் தான் நிற்கணுமா தேவன் அதால் தான் முழு முழு இருதயம் அந்த மாதிரி தான் பவுலெல்லாம் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதில் தேவனுடைய நாம மகிமைப்படணுங்கிறது தான் இது வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் வந்து அந்த அந்த மார்க் அடையிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாராம் எந்த மார்க் அவங்களுடைய சரீரத்திலேயே அவங்க நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொண்டு அவங்களுடைய சரீரத்திலேயே தேவனுடைய ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் அடையிறதுக்கு தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்தாங்க ஆனால் அவங்க சரீரத்தில் செய்யல அவங்க வர வரவே இல்லை பட் அதுக்கு ஒரு அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு காம்பஸ் இருக்கு இல்லையா காம்பஸ் பார்த்துருக்க இல்லையா காம்பஸில் நடுவில் ஒரு ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் ஒரு ஓட்டை இருக்கும் அந்த ஓட்டையில் இருக்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு முள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நின்னால் தான் நம்ம எந்த வட்டமும் நம்ம போட முடியும் அந்த முள் மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா வட்டமில்லை போட முடியாது அப்போ அந்த முள் மாதிரி தான் தேவன் வந்து முதல் முதல் நம்ம மதிக்கிறது அது இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம தேவனுக்காக எந்த வட்டத்துக்குள்ளே வேணாலும் நம்ம போட முடியும் எவ்வளோ பெரிய வட்டம் வேணாலும் போடலாம் பட் அதுக்கு ஒரு அஸ்திபாரம்னு ஒன்று இருக்குது அது அந்த அந்த உதாரணத்தை அவர் சொல்கிறார் ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படி வரும்போது நம்ம கிட்ட நிறைய சில கரைகள் எல்லாம் இருக்குது அந்த கரைகளை எப்படி தான் நீக்கிறது நம்மக்கிட்டே நிறைய கரைகள் இருக்கும்போது மற்றவருடைய கரைகளை நம்ம எப்படி நீக்க முடியும் நீக்க நீக்க முடியாது ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா யுவர் ஹார்ட் மஸ்ட் பி லாயல் எப்பொழுதுமே நம்முடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக எப்படி இருக்கணும் ஒரு நேர்மையானதா ஜென்வினா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா தேவன் பார்த்தார்னாலே நம்முடைய இருதயத்தை அவர் விரும்புகிற மாதிரி நம்முடைய திங்கிங் இருக்கணுமா நல்ல சிந்தனைகள் நல்ல எண்ணங்கள் அதை தான் சொல்கிறார் யுவர் ஹார்ட் மஸ்ட் பி லாயல் ஸோ லவ் யுவர் நெய்பர் ஆஸ் யுவர் செல்ஃப் டூ ஜஸ்ட்லி ஜெனரஸ்லி ரைட்டியஸ்லி டு யுவர் நெய்பர்ஸ் எந்த காரியத்தை உனக்கு சுற்றி இருக்கிற சகோதர சகோதரி செய்தாலும் நியாயமாக செய்யுங்க அன்பாக செய்யுங்க ஆதரவாக செய்யுங்க அதை சொல்கிறார் யதார்த்தமாக செய்யுங்க அதுதான் தேவன் நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குற அந்த ஹை மார்க் அப்போ யாரையும் தவறாக என்ன பண்ணிடக்கூடாதுனா ட்ரீட் பண்ணிடக்கூடாது அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நாம் எந்த அளவுக்கு அவர்களை நேசிக்கிறோங்கிறத அந்த இடத்துல தான் நம்ம காட்டணும் அதனால தான் போன வாரமே சொன்னேன் இந்த பக்கம் ஸ்தேவான் இந்த பக்கம் பவுல் பவுல் வந்து ஸ்தேவான அடிக்கிறதுக்கு இங்கே என்ன பண்ணுறாரு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டார் நல்லா கவனிங்க பவுல் ஸ்தேவான அடிக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டார் இப்போ ஸ்தேவான் சாகும்போது என்ன சொல்லிட்டு சாகிறாருன்னா தேவனே இந்த பாவத்தை இவர்கள் மேல் சுமத்தாதிரும் சொல்லிட்டாரு அப்போ பவுலுக்கு ஸ்தேவான் எப்படி தெரிஞ்சு பண்ணுவோம் பைத்திக்கார என்னமோ சொல்கிறான் செத்துருப்பார் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் இப்போது அந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்தேவான பவுல் எப்படி பார்த்துருப்பார் இ
இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பார்ப்பாங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பார்ப்பாங்க பாருங்கள் பழைய அந்த மாம்சத்தில் இருக்கும்போது பவுல் ஸ்தேவான் ஆட்டிக்க சொல்கிறார் ஆனால் அதே சமயத்தில் கூட ஸ்தேவான் பவுலை என்ன செய்யலை வெறுக்கலை இந்த ஒரு கேரக்டரில் தான் பவுல் என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஹை மார்க்குக்கு அது கொண்டு போச்சு ஸோ அதை வந்து முதல்ல கிறிஸ்துவ அவர் பார்க்கும்போது இப்போ வந்து கிறிஸ்து எப்படி அவருடைய சீசன் மத்தியில் இருந்தாருங்கிறதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் கிறிஸ்து மட்டும்தான் அவர் தன்னை போல பிறரை நேசிச்சிருக்காருன்னு சொல்ல போனால் சீசர்களை அவர் நேசிச்சிருக்காருங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா அந்த வசனம் எப்படி சொல்கிறாருன்னா லவ் யுவர் எனிமி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது அப்போ சீசர்களெல்லாம் எனிமியா ஆமாம் ஏன்னா தே ஆர் இன் எனிமிட்டி மைண்டு அவங்க எதில் இருந்தாங்கன்னா ஒரு எதிரி தன்மையோடு இருந்தாங்க நம்ம யோவான் யாக்கோ படிக்கிறோம் இல்லையா அவங்க வந்து எளியா காலத்தில் வந்த மாதிரி அழிச்சுறன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிறிஸ்துவை பார்த்து அதே சமயத்தில் மற்ற சீசர்களுமே இவருடைய மைண்டுக்கு அவங்க செட் ஆகவே இல்லை ஆனாலும் அவர்களை அவர் என்ன பண்ணார் நேசித்து அரவணித்து அவர் கூட்டிகிட்டே போகிறார் இதுதான் த கண்டிஷன் ஆஃப் லவ் இன் தட் கண்டிஷன் இஃப் யூ ஷுட் டை யூ வில் ஹாவ் எவ்ரி ரீசன் டு திங்க் தட் யூ வுட் பி அக்செப்ட் அக்செப்டபிள் டு காட் ஐ ஆம் ரெடி டு பி ஆஃபர்ட் சொல்லலாமா இந்த கண்டிஷனில் ஒரு வேளை நாம் இப்போ இருந்தால் இதே வார்த்தை சொல்லாமா நான் பாலப்படியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் சாக போகிறேன் ஐ ஆம் ரெடி இன்றைக்கி நிறைய பாருங்க அந்த லெவலில் யாருமே அந்த மார்க்கில் யாருமே இல்லை நான் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்துட்டேன் என்னுடைய எதிரியை கூட நேசிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்டு வந்துருச்சு ஐ ஆம் ரெடி ஒரு முறை அமெரிக்காவில் வெல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சகோதரர் வந்து ஒரு ரோட்டில் போயிட்டு இருந்திருக்காரு அந்த பிரதர் ரசல் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு அப்போ ஒரு திருடம் வந்துட்டான் திருடம் வந்து என்ன சொல்கிறான் ஒன்றா அங்கே கொடுக்குற பணத்தை கொடுத்துரு இல்லைன்னா உயிரை கொடுத்துரு கொண்டுருவேன் அவனுக்கு இப்போ தேவை என்ன ஒன்றா பணம் இல்லைன்னா உயிர் இவர் வந்து என்ன சொன்னார் எங்கிட்ட அஞ்சு பிசா கூட பணம் இல்லை என் உயிரை வேணா எடுத்துக்கோ எங்கிட்ட காசு கிடையாது உனக்கு என்ன தேவை எதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் அவ்வளோதானே எங்கிட்ட பணம் இல்லை கொடுக்குறக்கு ஆனால் உயிர் இருக்கு எடுத்துக்கோணுன்னு அவன் பயந்து ஓடிட்டானா ஸோ அதை வந்து ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் ஐ ஆம் ரெடி டு பி ஆஃபர்டு ஸோ அந்த நேரத்தில் எப்படி அந்த அந்த திருடனுடைய ஒரு மைண்டை வந்து அவர் இப்போ வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கார் அதே மாதிரி தான் தேவனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவான் அவருடைய பிள்ளைங்க ரொம்ப கிளியராக இன்ப்ர இம்ப்ரெஸ் பண்ணினா தான் இப்போ தேவன் என்ன செய்கிறாருன்னா அந்த ஆஃபரிங்ஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஜீவ பலியை அவர் எடுத்துக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கார் ஆனால் அந்த மார்க்குக்கு வரணும் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து இந்த ஒரு கேள்வியை எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லா காங்கிரிகேஷன் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இதை குறித்து திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா யார் அந்த மார்க்கில் இருக்கிறது ஆனால் கண்டிஷன் என்ன அந்த மார்க்கில் தான் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறவங்க நான் ஓட்டத்தை முடித்தேன் நான் பான பலியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன் கொஞ்ச நாள் தான் அவர் கொஞ்ச நாள் மட்டும்தான் அவருக்கு தேவை அந்த கொஞ்ச நாளில் ப்ரூவ் பண்ணும் அதான் அவருக்கு தேவை ஓகே இப்போ அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாவது வருஷத்தில் கேட்ட ஒரு கேள்வி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறாம் பக்கம் இது கொஞ்சம் கவனித்தா புரியும் வாஸ் த மேன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் Like unto and to Adam, before he was taken from his side, or after he was taken from his side, and before sin entered. This is the first time to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, That's why, And who are you going to say, Who are you going to say, Who are you going to say, இவர் ரெண்டாம் ஆதாம் கேள்வி பார்க்க அப்போ கிறிஸ்துவை ஆதாமுக்கு நிழலா சொல்றமே அப்படி ஆதாமுக்கு நிழலா சொல்லும் போது இப்ப ஆதாம் கிட்ட இருந்து ஏவால் தேவன் பிரிச்செடுத்தார் இல்லையா இல்லையா அப்போ எந்த எந்த அடிப்படையில நிழலா சொல்றோம் ஆதாம் கிட்ட இருந்து ஏவால பிரிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆதாம வந்து நிழலா சொல்றோமா அல்ல ஆதாம் கிட்ட இருந்து ஏவால் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஆதாம வந்து தேவன் அது கிறிஸ்துவுக்கு நிழலா சொல்றோமா புரிஞ்சுங்களா ஆதாம் மட்டும் இருக்கார் இங்கே ஏசு கிறிஸ்து மட்டும் இருக்கார் ரெண்டு பேரும் வந்து நிழல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே கேட்குற கேள்வி ஆதாமுக்குள்ளே ஏவான வெளியே எடுத்தார்ல அப்போ வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் 
ஏசு கிறிஸ்துவ அந்த அந்த நிலைமைக்கு நல்லா சொல்லலாமா அல்ல வெளியே எடுக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே சொல்லலாமா என்ன சொல்லலாம் இன்னும் சொல்ல போனா ஆதாம் தனியா இருக்கிற போது கிறிஸ்துவுக்கு நிலதா இருக்காரா இல்ல அந்த அம்மாவோட இருக்கிற போது கிறிஸ்துவுக்கு நிலதா இருக்காரா இப்ப நம்மளை கேட்டா என்ன சொல்லலாம் கொஞ்சம் சரி என்ன பதில் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டுமே ரெண்டுமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சரி இப்போ நம்முடைய அனுமானம் எப்படி ரசல் பதருடைய அனுமானம் பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கு ஆன்சர் ஐ டு நாட் நோ இந்த ஆன்சர் எனக்கு தெரியாது நோ படி எல்ஸ் நோ ஐ டு நாட் திங்க் இட் மேக்ஸ் எனி டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஸ்கிரிப்டர்ஸ் என்ன சொல்லுது ஆதாம் வந்து ஏவாள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் எப்படி இருந்திருக்கார் பர்ஃபெக்டாக தான் இருந்திருக்கார் ஏவாளை எடுத்ததுக்கு பிறகும் ஆதாம் எப்படி தான் இருந்திருக்கார் பர்ஃபெக்டாக தான் இருந்திருக்கார் ஸோ ஆஃப்டர் தி டேக்கன் அப்புறம் பிஃபோர் டேக்கன் ஆதாம் ஏவாள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆதாம் பர்ஃபெக்ட் தான் பின்னாடி பர்ஃபெக்ட் தான் ஸோ இப்போ நான் யாரோட கம்பேர் பண்ணலாம் கிறிஸ்துவோட கம்பேர் பண்ணும் ஏவாள் எடுக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு கூட ஆதாம் கொஞ்ச நாள் எப்படி தான் இருந்தார் அவர் பர்ஃபெக்டாகவும் இருந்தார் ஆனால் என்ன அடுத்தது ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறாருன்னா இப்போ ஏசு கிறிஸ்து வந்து ரேன்சம் கொடுத்துட்டார் அதாவது அவருடைய ஈடுபடியை அவர் கொடுத்துட்டார் இப்போ அவர் ஏசு கிறிஸ்து ஆதாமுக்கு நிழலாக இருக்கிற விஷயத்த சொல்லும்போது அங்கே வந்து தன் ஜீவனை யாருக்கு கொடுக்குறாருன்னா ஏவாளுக்கு இங்கேயும் ரெண்டாம் ஏவாளுக்கு அவர் கொடுக்குறார் ஆனால் என்ன பிரச்சனை இப்போ அங்கே வந்து ஏவாளுக்கு கொடுக்கும்போது அங்கே ரெஸ்பான்சிபிள் யார் பாவம் உள்ள வந்து சரியா ஆதாம் ஏவாள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இதுக்கு இந்த பாவத்துக்குள்ள போறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் ஒருத்து பொறுப்பு யார் ஒருத்து ஆதாம் ஒருதா இல்லை ஏவாள் ஒருதா என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது ஆதாம வந்து தேவ அதாவது சாத்தான அப்ரோச் பண்ண நம்ம படிக்கிற முடியாது ஆதாம் வஞ்சிக்க படவில்லை கிளியராக தான் இருந்திருக்காரு ஸோ அந்த ஏவாளுக்கு தான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வருது என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபஸ்ட்டு பாவத்திற்குள்ள விழுந்த ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த அம்மா பாவத்துக்குள்ள விழும்போது கூட ஆதாம் எப்படி தான் இருக்காருன்னா அப்போது அடுத்தது பரவாயில்ல விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தேவனுடைய கட்டளை என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு அவர் மனப்பூர்வமாக தான் தன்னை என்ன செய்கிறாருன்னா வேறு வழி இல்லாமல் கொடுக்குறாரு அந்த அன்பு அந்த அன்பின் நிமித்தம் இது கூட வேறு ஒரு கேள்வி கூட படித்தோம் இல்லையா ஆதாம் வந்து இந்த அம்மா மேலே அதிகமாக அன்பு வச்சுட்டாருங்கிறது உண்மைதான் அதனால் தன்னுடைய ஜீவனையை கொடுத்துட்டாருன்னா இவர் இனி எதுக்கு மறுபடியும் உயிர்த்திருந்து வரணும் இவர் பேசாமல் கேன்சல் பண்ணியிருங்கிறாங்க ஒரு கேள்வியில் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கேட்ட கேள்வி அவர் தான் தன்னுடைய மனைவி தேவனை விட மனைவியை அதிகமாக நேசிச்சுட்டார் நேசிச்சதுனால இவரை வந்து பேசாமல் அழிச்சிருங்க வேற ஒரு ஆதாம் ஏற்படுத்திக்கலாமே ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுது ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பித்து வருவாங்க அதுக்கு ரசல் பிரதர் கொடுக்குற ஆன்சர் கூட இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா தேவன் வந்து ஆதாமுக்குள்ள அவருடைய குணலட்சணங்களை வச்சு தான் படிச்சிருக்கார் அன்பு ஆனால் அந்த அன்பை யார்கிட்ட பயன்படுத்துறதுன்னு அவருக்கு தெரியல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை இதே ஆதாம மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்து வந்து இதே தோட்டத்துக்குள்ளே வச்சு இனி சாப்பிடுன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவார் நாம் சாப்பிட்ருவோம் ஆனால் ஆதாம் என்ன பண்ண மாட்டார் சாப்பிட மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு இருக்கிற ஏன்னா முதல்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அவர் சாத்தான் சொல்லி அவர் கேட்கல இங்க வந்து தன் அன்பில் தான் அந்த மாதிரி ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாயிட்டார் அந்த நிர்பந்தம் தான் இன்னைக்கு எல்லாத்தையுமே பிரச்சனை கொண்டு வரும் நம்ம தவறா சில நேரத்தில் என்ன பண்ணிடுவோம் நிறைய நிர்பந்தங்களுக்குள்ள போய் அந்த ஒரு நிலைமைக்குள்ள வந்துடும் அது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்தது ராஜ்யத்துக்குரிய ஒரு கேள்வி ரொம்ப அதாவது ரொம்ப யோசனை பண்ணுற வேண்டிய ஒரு கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷத்தில் கேட்டிருக்கான் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு இரநூற்றி பதிமூணாம் பக்கம் இருக்கு அதாவது இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிற சத்தியங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய ஏஜ் ஒரு புதிய யுகம் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கும் போது ராஜ்யத்துடைய ஆரம்பம் அப்போ இங்கே எல்லா ஜனங்களுமே உயிரோடு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜனங்களுமே அடுத்த ஒரு பார்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு செத்து தான் ஆகணுமா செத்தாக தான் அடுத்த பார்ட்டுக்கு அவங்க போக முடியுமா 
யுகம் ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லிட்டாலே அடுத்த ஒரு ஆயிரம் ராஜ்யத்தினுடைய விஷயம் தானே அப்போ ராஜ்யத்தினுடைய விஷயங்கிறது இப்போ இந்த யுகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறன்னு சொல்ல போனால் ஆயிரம் ஆண்டு அரசாட்சியினுடைய ஆரம்பத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர்கள் வந்து மறுபடியும் ராஜ்யத்துக்குள்ளே ஒரு ஒரு உடன்படிக்கைக்குள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அந்த உடன்படிக்கையினுடைய பெனிஃபிட்ஸ் அந்த ஒரு ஆசீர்வாதங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா நமக்கெல்லாம் காலங்காலமாக சொல்லிக் கொடுத்தது தான் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மூன்றாம் உலக யுத்தம் வரும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஜெயிப்பாங்க அப்போ புரஜாதியாரெலாம் என்ன சொல்லுவாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய தேவன் தான் உண்மையான தேவன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இஸ்ரேல் ஜனங்களும் உண்மையான தேவன் யாருங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவாங்க சரி மூன்றாம் உலக யுத்தம் முடியுது உயிரோடு இருந்தால் தானே இதை சொல்ல முடியும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க சரி இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்தது என்ன இப்போ நம்ம வந்து ஒரு காலகாலமாக கேள்விப்பட்டது மூன்றாம் உலகத்தை முடி முடியும் போது எல்லாரும் என்ன ஆயிடுவாங்க செத்து போயிடுவாங்க அப்புறம் ஏசு கிறிஸ்து வந்து என்ன செய்கிறார் மறுபடியும் பிரேத குழிகள் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அவர் வந்து உயிர் தெழுப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் பல நூற்றாண்டுகளாக அவர் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி தான் திங்கிங் இப்போது டீப்பாக உள்ள சத்தியத்துக்குள்ளே போகும்போது இந்த கேள்விகள் எல்லாம் ரொம்ப நியாயமான ஒரு கேள்வி இப்போது ராஜ்யத்துக்குள் இருக்கிறோம்னு சொல்கிறீங்க இப்போ ராஜ்யம் ஆரம்பிச்சாச்சு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் த கிங்டம் ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அப்போ இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள் கட்டாயமாக செத்து தான் ஆகணுமா இல்லை அவர்கள் அப்படியே ராஜ்யத்துக்குள்ளே போகலாமா நமக்கு ஒரு வசனம் ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மறிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம நல்லா மைண்டில் ஏறி இருக்கு அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுது எல்லாரும் என்ன ஆகணும் செத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய பாட்டு ஆனால் இப்போ கேட்குற கேள்விக்கும் இதுக்கும் பெரிய ஒரு வித்தியாசத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதெல்லாம் நம்மளால கண்டே பிடிக்க முடியாது ஏன்னா நமக்கு அதுக்கு பேசிக்கே இல்லை ஆனால் இப்போ ரெகுலேஷன் எல்லாம் அதை குறித்து பேசியிருக்கோம் ஆயிரம் ஆண்டு அரசாட்சி சப்ஜெக்டில் அதை கண்டினியூஸாக பார்க்கும்போது அதில் சில நுணுக்கங்கள் கொடுத்துருக்கோம் பட் இந்த இடத்துல ரசல் பதிலுடைய ஒரு கருத்து அவர் எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல் அவர் சொல்கிற விஷயம் கிங்டம் வந்து மகா உபத்திரவு காலத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டே அதுதான் கர்த்தருடைய நாள் அந்த நாள் அப்படிங்கிறது அவருடைய ராஜ்யம் அது ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே அது எப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு உபத்திரவம் அப்படிங்கிறது ஆகும் அது ஏற்கனவே பல முறை நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய காலப்பகுதி கூட என்ன காலம் தான் இந்த ட்ரிபுலேஷன் தான் ட்ரிபுலேஷனுடைய அதாவது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இன்னும் வரல இதை பல முறை நம்ம பார்த்துருக்கோம் பெருஷியா எபிபனியா ஸ்டேஜ் அடுத்தது இந்த நான்கு காற்றுக்கள் பிடிச்சிட்டுக்கிறாங்க தனித்தனியாக அந்த காற்று சுத்துது மொத்தமாக என்னைக்கு விட்றாங்களோ அன்னைக்கு தான் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ தனித்தனியாக அடிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்கள் அரசியல் காத்தடிக்குதா பொருளாதாரம் இப்போ இன்றைக்கு கூட சத்தியத்தில் நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஆமாம் அவங்க நீங்கள் அதாவது எஸ்ஐக்கல் தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகத்தில் வெள்ளியை தங்கள் பொண்ணையும் வெள்ளியும் தெருக்கில் எழுந்து விடுவார்கள்னு வசனம் இருக்குது அந்த அந்த மாதிரி இப்போ நடந்துட்டு இருக்குதா அப்படின்னா இப்போ தங்கத்தை எல்லாம் தெருப்பில் தெருவில் எழுதிக்கிறாங்களா ஆனால் வசனம் இருக்குது மூணு வசனம் இருக்குது எஸ்ஐக்கேல்னு சொல்கிறார் செப்பனியாவும் சொல்கிறார் அவருடைய பொண்ணு அவர்களுடைய வேண்டாம் வெறுப்பாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் தெருவில் வீசிடுவாங்க ஆக்சுவலாக கவர்னரில் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதோ தீர்க்கு தரிசனம் இப்போ தங்கத்தை வந்து தெருவில் இன்னும் யாரும் வீசலை ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுது தங்கத்தை வீசிடுவாங்க இது எப்படி புரிந்து கொள்ள வேணும் போன வாரம் தேனியில் சப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு கேட்டாங்க எப்படி இந்த இந்த வசனத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்படும் போது பண மதிப்பெல்லாம் இல்லை ஒரே மதிப்பு என்னென்னா தங்கமும் வெள்ளியும் மட்டும்தான் பண்ட மாற்று முறை மாற்றிக்குவாங்க தங்கத்தை கொடுத்து வேற பொருள் மாற்றிக்குவாங்க வெள்ளியை கொடுத்து வேற பொருள் மாற்றிக்குவாங்க இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் போது தங்கமோ வெள்ளியோ கிடையாது ஒன்றும் இன்னைக்கும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஒரு நாட்டில் பண மதிப்பு பணம் அச்சடிக்கிறாங்க இல்லையா எதை பேஸ் பண்ணி அச்சடிக்கிறாங்க அந்த நாட்டில் எவ்வளவு தங்கம் ஸ்டாக் இருக்குதோ அதுக்கு ஈக்குவலான பண மதிப்பு தான் அச்சடிப்போம் அதனால தான் கடத்தல் பொருள் உடனே யாராவது வெளியிலிருந்து கடத்திட்டு வந்தால் அது எக்ஸ்ட்ரா அது பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும்னால உடனடியாக கடத்துறவங்க இல்லை என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க கைது பண்ணிடுறாங்க அப்போ இந்த தங்கத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு என்ன இருக்கு பண மதிப்பு இருக்கு இப்போ தங்கத்தை தூக்கி வீசுவாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அது என்ன பேசிக்கல் இருக்குதோ அதை தூக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்கப்போ தேர்வில்
அடுத்து தங்கத்தையும் வீசுவாங்க அதுக்கு ஒரு காலம் வருது அண்ணே ஆமாம் தங்கம் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கணும் அறுபது சவரம் என்னமோ சொல்லி சொல்லப்படும் கல்யாணம் ஆனவங்க இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு பாஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது கல்யாணம் ஆகாதவங்க இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கணும் அதுக்கு மேலே நகை வச்சுருந்தா இன்கம் டேக்ஸ் பிடிக்கும்போது அவங்க ப்ராப்பராக டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும் இல்லைன்னா அத்தனையும் என்ன பண்ணுவாங்க டேக் ஓவர் பண்ணிக்குவாங்க வந்தாச்சு இது நமக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஏன் நம்ம கிட்ட தான் ஒன்றுமே இல்லையே இது யாருக்கு தான் பிரச்சனை இதெல்லாம் தங்கம் வெள்ளி நிறைய பெரிய பெரிய பணக்காரர்களுக்கு தான் பிரச்சனை சரி இது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இப்போது ரசல் பதருடைய அந்த ஒரு கோட்டிங் சென்னு பார்த்தீங்கன்னா எ கிரேட் many pass over from present new age and the kingdom being established they will not need to die solar parvu ipo rajyathudi aarambathile oru kurippitta janangal saaga thevai illai illai saaga thevai illai they may rise up more and more of perfection finally get everlasting life with ever going uh, கோயிங் டு தி அந்த டூம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது அவங்க திரும்ப அவங்க கல்லறைக்கெல்லாம் போக வேண்டியதில்லை இப்போது அவர்கள் வந்து உயிரோடு இருக்கிறவர்களே அந்த வார்த்தை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாருன்னா தே மே ரைஸ் அப் மோர் அண்ட் மோர் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம உயிரோடு இருக்கோம் இன்னும் நம்ம கிட்ட என்ன இல்லை பர்ஃபெக்ஷன் இல்லை இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ராஜ்யத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் மேலும் மேலும் பர்ஃபெக்ட் ஆவாங்க கடைசியாக அவர்கள் எதை பின்பு எதை வாங்கிக்குவாங்கன்னா எவர் லாஸ்டிங் லைஃப்பை வாங்கிக்குவாங்க பட் அனதர் பார்ட் சம் ஒன் மே சே ஆஸ் நாட் தி சென்டென்ஸ் ஆஃப் டெத் பாஸ்ட் ஆஃப் ஹோல் ஹியூமன் ஃபேமிலி கேட்குறாங்க அப்போது எல்லா ஜனத்துக்குமே அந்த பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அப்போ எல்லாரும் மறிச்சு தான் ஆகணும் எப்படி நீங்கள் வந்து இல்லை உயிரோடு வந்து அப்படியே ராஜ்யத்துக்குள்ளே உயிரோடு போயிடுவாங்கன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க எப்படி சொல்லலாம் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு கேள்வி ரசல் பிரதர் ரொம்ப கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறாரு கட்டாயமாக ராஜ்யம் ஆரம்பிக்கும் போது மூன்றாம் உலக யுத்தம் முடியும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பார் சாகவே அதாவது உலக ஜனங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பில் இருப்பாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களும் அப்படியே அவர்கள் வந்து ரிமைன் உயிரோடைய ராஜ்யத்தில் கண்ணுக்கு தெரிய ராஜ்யத்தில் உள்ள போயிடுவாங்கிறார் எப்படி இது இது சாத்தியமா ஏன்னா எல்லா ஜனங்களுக்கும் என்ன இருக்கு ஒரு மரணம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது எப்படி இதுக்கு ரெகுலேஷன் ஸ்டடியில் ஒரு விளக்கம் சொல்லியிருக்கோம் எப்படி தேவன் அதை பண்ண போகிறாருனா கவனிங்க ஆதாம் ஏதேன் தோட்டத்தில் இருக்கார் தேவனுக்குள் அதாவது தேவனுடைய அவருக்குள்ள என்ன வச்சுருக்காருனா நீ பழுகி பெருகி பூமி எங்கும் நிரப்புங்க அப்புறம் நீ புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் அப்படின்னா புசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் எப்படி தான் இருப்பார் ஒரு வேளை அதை சாப்பிடாமல் இருந்தால் இன்றைக்கு வரைக்கும் எப்படி தான் இருக்கணும் ஜீவன் தான் இன்னைக்கு ஆதாம் எங்காவது உயிரோடு தான் இருக்கணும் இருவரோட தான் இருப்பார் இப்போ என்னைக்கு அந்த கீழ்ப்படி அமைக்குள்ளே போயிட்டாரோ அன்னைக்கு அவருக்குள்ளே என்ன வந்தாச்சு பாருங்க நல்ல கவனிங்க இதே பாடியில் தான் இருக்கார் இதே கண் தான் இதே மூக்கு தான் எல்லாமே ஒரே விஷயந்தான் ஆனால் அவருக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயம் உள்ள உயிரோடு இருக்கும் போதே அவருக்குள்ளே என்ன வந்தாச்சு போ ஒரு மரணத்துக்குரிய ஒரு சிம்டம் உள்ள வந்தாச்சு பாருங்க அதான் சொன்னார் நீ சாகவே சாவாய் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இங்கிலீஷ்ல டை ஷால் தவு டை செத்து கொண்டே சாவாய் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ இன்னையிலிருந்து சாக ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படியே தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரத்தம் கெட்டு போய் எல்லா பார்ட்ஸ் கெட்டு போய் கடைசியில் அதுதான் அந்த முடிவு அப்போ முதல் ஆயிரம் வருஷத்தில் ஆதாம் ஜீவனோடு இருந்தார் தேவன் அவர் ஜீவனோட உயிரோடு இருக்கும் போதே அவர் கீழ்ப்படியாம போகும்போது உள்ளுக்குள்ள என்ன வச்சுட்டா இருப்போம் ஒரு மரணம் அப்போ மரணத்தை சுமத்துட்டு உயிரோடு தான் இருக்கார் ஆனா கொஞ்சம் நாளாக 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 அப்படியே டெட்ரேட் ஆகி சேர்த்துட்டார் கடைசி ஆயிரம் வருஷம் ராஜ்யம் ஆரம்பிக்கும் போது இதே ஆதாமுடைய சந்ததிக்குள்ள கவனிங்க கீழ்ப்படுதல் வந்துருச்சுனாலே இப்போ இதே உயிரோடு இருப்பாங்க ஆனால் இவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா ஒரு மரணம் இருக்கு இப்ப என்னைக்கு கீழ்ப்படுதற்குள்ள வர்றாங்களோ அன்னைக்கே இவங்களுக்குள்ள தேவன் என்ன வைப்பார் ஜீவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பர்ஃபெக்ட் ஆகி என்ன ஆயிடுவாங்க ஜீவனுக்குள்ள இதுதான் ஆர்டர் இதைத்தான் ரசல் பிரதர் எப்படி அங்க சொல்றாருன்னா தே ஆர் ஆல் இன் டெத் 
death condition apdi kira inna kella janangal me maranathinudaiya nelamai ilu kira enna kira nalu saagar nelamai ilu thaniya saagar nelamai ilu thaniya saagar nelamai ilu thaniya saagar nelamai ilu ipa setthu tada nelamai ilu apa amkul kula enna vandha shippo maranam yepppri vandhu cho everyone born under the sentence of death yella arme maranathinudaiya andu uru uru dandani kula enna ilu kira poi ilu kira ipa nama uiro arru kong uiro arru thalala medu kula thalala Maran itu kulla daru, maranam anda ulu kulu ruke, yang nak ada orang nak setro. Ini apa nak bantu tu? Ini kecil puni ama ini nak bantu tu. Ia per rajaam apa ni kalau rusia Kristu ni rajaam kerusi tahu sendiri sah begini bodoh. Dewan abar gelu ke kecil puni ni kalau wipe, kudu kira ada nanti last part. Israel jalan gel, ulaga jalan gel. Enak solo nana. Ibar gelu dia dewan dah. Nampak kira melia, orang patu. Orang orang yudro ni vestra vestra tonggal patu per purcute dewa nunggal ora, iru parn sonda anga, naga bandu, awal sonda beri kait narpo, abin suli, ipo pinari pawa anglia, apo kilpuri arm cuma, apa kilpuri arm ikim bodoh, maranat tu kulur ke kuri nane meliye, dewa nena selar pon, orang jiwan mekira, remain mel melum perfect tagi, awal lena irwang. Raja, orang orang dah, itu wira terdiri orang yang ada dia rumba laga cerita reverse orang dah. Ibu nama orang wira terdiri, apa dia orang nama pergi orang. Wira terdiri orang nama mana install, ada elar set pergi orang. Namun kau ni elar set pergi orang. Set pon orang pergi orang. Yesus Kristus anda, modal la yang elipar. Ada mana? Maru di modal la ada mana ni par. Ilyah, ada mana ni nino naya orang kena puri orang. Ini adalah marudi modal dunda. Apa itu? Orang puri orang. Orang mana puri? Aduk marudi mandor kerana tidak tahu. Apa orang damma orang? Dua hari aduk. Yang kedua orang percikan mati setiap petam tidak tahu. Ipa terpilih anda wujud dalam dalam baru bodi. Yang mana? Yang mana? Karan mana? Anda tidak tahu. So, aduk apabila orang grup wujud dalam dalam baru macam ni. Apa anda kena tahu? Aduk pinar di mandor. Apa dia orang ini kuriya? Si yang tahu itu tidak tahu. Ana wujud dalam dalam reverse sahaja. Orang orang suruh orang. Yar modal la wujud terlalu orang orang bayi bersulit na kadas sia sahaja yang pernah, awam tak? Angin apa yang nara kurang terima? Muda ramuan mula ke itu dah mudi bodoh, dewan apa wujud orang kerja jangan kalau kena puri wujud orang na nandaan unme yaan dewan, orang maga ubat terap kalah tu kulleran di beliya bande, awak kerja dewan yang bande ina serva na awam understand pandu awam, ippo understand pandi terkak bodoh. Just in the ubat teruk kali tu ke muna adi setiap orang pernah. Apa yang hendak disuanda? Reason yang orang kurang tu pernah. Ibu bapa sulu bangga. Ibu bapa sulu bangga orang kita. Ina na. Pernah ibu bapa beri perbincangan. Adik muna adi ni ke pergi tiga. Naga dah umi anak dewi ni clear lah kandu push to. Ipa orang kita sulu. Anja reason kunci kunci macam kunci kunci macam. Apa ye kerjanya? Ada yang hendak disuanda ni pernah. Orang kan mulu bodum korik kanak kanak jangan kita mati lah ada ni kimbo dah. Adam agenna purium, ni pelugi pergi, bumi yang lam, nerapak kerawai, dewan sunar pernah, anda tiri kita risal madam agu nerapak. Apa dah, tiri? Ya buat nama panne, orang percaya ini nale, pada ya buat apa dia jalan ke ya buat apa dia kerang. Ini melalui apa dia cakap dua orang, iliya. Inda reason tak kurang, ini tu bandu reverse yang ada nari usia kita kita solat. Aduk muna ada urcik na udara nak kurang. Ina udara na. Ippo, nama bandu, abur abur ini da ura Springfield no ruh. Anja Springfield la bandu ura jail ruke. Kau ni kan? Anja jail bandu ini ruke. Ippo jail ke bandu ura van la purcht poram kunci berita. Purcht boh muda. Ippo yugel kena urcik na. Abu ngul bandu danda nake fix panita ni kan? Danda nake fix panita. Anja veil point ruka. Point ruke muda. Ibu kalau kena thagol berdu government turun deh, abar gay, kutra vali gay, allah. Kami kaum ni ya, bersih barang, abar gay kutra vali gay allah. Ippo kutra vali gay allah terjun ni ya, abang abang tu, adar kuriyo awan anggal ini, an de veil kondo udah, an de an de veil an de awan anggal pat tali, apve ena panila, release panila. Abang abang marbi jail la boi vechi. Aras panni, abang lek dek, anda kandam nasional lah kurut, hari kapra illing apa nena solat ke? Anda sandar pemel, anda veliye, ibarat lek kutu vali lek lalang solli, orang sariawan abang lek mandur sinale, automatic ena panila. Ini Amerika orang ini nadeh murai, 
அதே தான் அவர் சொல்கிறார் ஸோ சம் ஹாவ் ஆல்ரெடி கான் இன் டு த ப்ரெசன் ஆஃப் டெத் ஒரு சிலர் ஜெயில் இருக்காங்க ஒரு சிலர் ஜெயிலுக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்காங்க போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ கண்டம்னேஷன் ஆஃப் டெத்து கிடையாது அங்கே என்ன ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வருதுன்னா எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்போ முதல்ல யார் ரிலீஸ் ஆவாங்க ஆந்த வேர் இருக்கிற ஒரு ரிலீஸ் ஆவாங்க அடுத்தது உள்ள இருக்கிற ஒரு ரிலீஸ் ஆவாங்க இந்த ஒரு பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு உதாரணத்தில் நம்மளால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அதை எவ்வளோ சொல்கிறா பாருங்க அதர் ஆர் ஆன் த சிக் பெட் அண்ட் ஆன் த வே வைல் சம் ஆஃப் அஸ் ஸ்டில் ஹாவ் மெஷர் ஆஃப் ஹெல்த் when your new covenant is established it will not be necessary for such as living to go down into the prison poverty avasiyam illa anga devan vandu avrudaiya pudhiya uranbadiki israel janangaloda ulaga janangaloda pannumbodhu avargal vandu thirumbavum condensed kadav sentence of death marana nilamikulla povaendilla but adarkku munnale oru mukkiyamaana vishayam nerveri aagum adha edha avar solli mudikiran enna nerveru என்ன நிறைவேறணும் இதெல்லாம் நடக்கணும்னா முதல்ல திருச்சபை முடியணும் திருச்சபை முடிந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு கண்டிஷன் அப்போ அது நமக்கு நல்லா தெரியும் மூன்றாம் உலக யுத்தம் ஆரம்பிக்கும் போதே திருச்சபையினுடைய லக்கம் என்ன ஆகிடும் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேலைகள்லாம் நடக்குது நிறைய உதாரணங்கள் இதுக்கு சொல்லுவாங்க இன்னொரு கேள்வி ஒன்று கேட்டு நம்ம முடிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் வருஷம் கேட்ட கேள்வி அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூணாம் பக்கம் இருக்கு ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நமக்கு தெரிஞ்ச வசனம் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் இது எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கிற ஒரு கேள்வி எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கிற ஒரு வசனம் இதுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கணுமா தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்ங்கிறதா அப்போ இதுக்கு ஒரு கேள்வி வந்து கேட்கணுமா கிளீனாக சொல்கிற தேடினே கிடைக்கும் கத்தருடைய புஸ்தகத்திலே தேடி வாசியங்கள் இவர்கள் ஒன்றும் குறையாது ஜோடி இல்லாமல் இருக்காது அப்படின்னா படிக்கணும் இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இந்த கேள்வி கேட்கலாமா ஆனால் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நமக்கு தெரியாத ஒரு பதில இப்போ வந்து ரசல் பிரதர் சொல்கிறார் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் இதில் என்ன பெரிய சத்தியம் இருக்கு என்ன சொல்லலாம் சத்தியத்தை தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் சொல்லி முடிச்சிடலாம் ஆனால் ரசல் பதருடைய ஆன்சர் எப்படி தெரியுங்களா நீங்கள் பைபிள் எடுத்து வரீங்க என்ன தேடுறீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா அப்படின்னு என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன தேடுறீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ன தேடுறீங்க நன்மையை தேடினீங்கன்னா நன்மை கிடைக்கும் தீமையை தேடினீங்கன்னா தீமை கிடைக்கும் அதான் நன்மையும் தீமையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் உள்ள வச்சிருக்கேன் அதே தான் ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லும் போது ராஜ்யம் ஆரம்பிச்சிருக்குதான்னு தேடினீங்கன்னா ராஜ்ய கண்ணுக்கு தெரியும் ஆரம்பிக்கலன்னு தேடினா அதுவும் தெரியுமா புரியல ராஜ்யம் ஆரம்பிக்கலன்னு சொல்லி தேடினோம்னா அதுவும் தெரியும் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு தேடினா அதுவும் நம்ம கண்ணுக்கு கிளியராக தெரியுங்கிறார் ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக இதை வந்து அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை ரொம்ப ஜாக்கிரதையை நம்ம கவனிக்கலாம் நீங்கள் எதை தேடுறீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ கொஸ் கொஸ்டின் என்ன சரி இப்போது முதல் முதல் ஆதாம் கிட்ட பாருங்க நன்மை தீமை அறியத்தக்க கண்ணின்னு வச்சார் போகிறோம் அப்போ அந்த மரம் அங்கே இருக்குது கவனிங்க மரம் அங்கே இருக்குது ஏதன் தோட்டம் தேவன் கிறிஸ்து தேவன் சார்பாக கிறிஸ்து இருக்கிறார் இந்த பக்கம் சாத்தான் இருக்கா இப்போ இவர் எதை செலக்ட் பண்ணார் தீமையை செலக்ட் பண்ணார் அதுக்குரிய ரியாக்ஷன் ஃபுல்லாக வந்துருச்சா இல்லையா ஒரு வேலை நன்மையை செலக்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா அதுக்குரிய ரியாக்ஷன் வந்திருக்கும் இன்றைக்கி மனுஷன் டோட்டலாக தீமையை செலக்ட் பண்ணிட்டான் தேடிட்டான் தீமையை தேடினால தீமையினுடைய விளைவுகள் என்னங்கிறது தேவன் கிளியராக சொல்லிட்டார் இப்போ அடுத்த பார்ட் என்ன பாருங்க நன்மையை தேடுவாங்க அப்போ நன்மையினுடைய விலைகளையும் சொல்லுவாரா இல்லையா அதைத்தான் சொல்கிறீங்க எதை தேடுறீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ன வேணாலும் தேடலாம் வேதத்துக்குள்ள நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சுயநலத்துக்கான விஷயங்களை நீங்கள் தேடினா அதுவும் கிடைக்கும் சுயநலம் இல்லாத விஷயங்களை கேட்டிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது நம்ம எதை தேடுறது எதை தேடுறது கடைசி அதான் முடிக்கிறார் பைபிள் டோட்டல் பைபிள் இருக்குது வசனம் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம எதை தேடுதலாக இருக்கணும் 
அதை தேடினீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தேவன் வெளிப்படுத்திடுவார் அவருடைய மைண்டு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒபீடியன்ஸ் ஏன்னா முதல் முதல் ஆதாம் ஏவாளுக்கு இல்லாத விஷயம் அந்த கீழ்ப்படுது அப்போது பைபிளில் எந்த வசனத்தை தேடினாலும் சரி எந்த சத்தியத்தை தேடினாலும் சரி இதில் ஏதாவது நம்ம தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிற கீழ்ப்படுதல் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க தேடிகிட்டே இருங்க அதை தேட தேட உங்களுக்கு எப்படி எப்படியெல்லாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிக்கணுங்கிற வழி வகை தேவன் என்ன பண்ணுவார் கொடுத்துட்டே இருப்பார் சரி எப்படி எப்படியெல்லாம் பிளான் பண்ணி தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிற முடியும் அப்படிங்கிறத தேடி பாருங்க அதுவும் கிடைக்கும் அதுக்கும் சில கேரக்டர் இருக்குது அதுக்கும் சில உதாரணங்கள் இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவோம் அவர் அப்படி இருந்தாருங்க அதனால் நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவரே தேவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருங்க எடுத்துட்டாருங்க மன்னிச்சிட்டாரு இப்படி சொல்லிட்டு போய் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவோம் ஆனால் அவர் என்ன மனப்பூர்வமாக நம்மகிட்ட என்ன சொல்கிறாருனா என்ன நம்ம இந்த காலத்தில் ரொம்ப பலவீனத்துலேயும் கஷ்டத்துலேயும் இருக்கிறோம் அப்போ இன்னைக்கு நம்ம தேடுறதே முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையுங்கிற வார்த்தையெல்லாம் படிச்சிட்டோம் ஆனால் ரசன் பதனுடைய முக்கியமாக அவர் சொல்கிற அந்த பார்ட்டு அந்த பாயிண்ட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு சத்தியத்திலையும் தேவனுக்கு எப்படி கீழ்ப்படுகிறதுங்கிறத கீழ்ப்படுதலையே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் தேடுங்க அப்படி தேடும்போது கட்டாயமாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த ஒரு கீழ்ப்படுதலுக்குரிய அத்தனை சத்தியங்களும் வழிபடும் ஸோ இன்னும் நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கு அதில் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் மீன் பை வில்ஃபுல் சின் எது மனப்பூர்வமான பாவம் ஹவு தே கேன் பி கரெக்டட் அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ண முடியும் ஆர் ஃபர் கிவன் மன்னிப்பு வாங்க முடியும் அல்லது செட் அசைட் அதை விட்டு வெளியே வர முடியும் எது மனப்பூர்வமான பாவம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்குறான் நம்ம பல சப்ஜெக்டில் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் ரசல் பிரதர் சொல்லக்கூடிய கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஓ இதுதான் மனப்பூர்வமான பாவமா அப்படின்னு தெரியும் அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் கூட கொடுத்துருக்காரு யாருனாலே அந்த மாதிரி உதாரணம் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படி ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்கார் அந்த உதாரணம் வந்து அதை அந்த உதாரணத்தை பார்த்தாலே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓ நம்ம கிட்ட என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது என்ன உதாரணங்கிறத அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து அடுத்த சில கேள்விகளுக்குள்ளே நம்ம போகும்போது நம்ம சிந்திக்கலாம் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம ராசிவாரமாக தருவாராக